ഇനി ഒരു സംഭാഷണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് നോവലിസ്റ്റും ട്രാൻസ്ലേറ്ററും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ആണ് അദ്ദേഹം തമിഴിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് നിരവധി കൃതികൾ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ബയലാർ അവാർഡ് എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടി എത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഇറ്റ്സ് മൈ ഓണർ ടു വെൽക്കം ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ് മിസ്റ്റർ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ ഫോർ ഡെലിവറിംഗ് ദ സ്പീച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നായി ഒരു ബുക്ക് പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ് അക്കരെ താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൈശാഖൻ മാഷ് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ സാർ ആയിരിക്കും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ശ്രീ രാം മോഹൻ പള്ളിയ തവറുകളെയും സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു വൈശാഖൻ മാഷും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെയും സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അക്കരെ താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീ വൈശാഖൻ മാഷ് എഴുതിയ അക്കരെ താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീ എന്ന പുസ്തകമാണ് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ സർ ശ്രീ രാം മോഹൻ പള്ളിയ തവറുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഇനി ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് അടക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പെരുവനം ഗ്രാമോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് അവരവസരം ലഭിച്ചതിൽ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും നന്ദി പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി ഈ ഗ്രാമോത്സവത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് തുടക്കം മുതൽ ഈ വേദിയിൽ പല വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒരവസരം ലഭിച്ചു അതുമാത്രമല്ല ഈ സ്ഥലവും എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അധികം ദൂരെയല്ലാതെ കേച്ചേരിക്കടുത്തൊരു അയ്യാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ആളാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട് ഇവിടുന്ന് കുറച്ചടുത്ത് വല്ലച്ചിറയിൽ കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഓർക്കുന്നൊരു ഓർമ്മ ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ സ്കൂളിനൊക്കെ അവധിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ പൂച്ചനിപ്പാടത്ത് ബസ്സിറങ്ങി വല്ലച്ചിറയിലേക്ക് പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ വല്ലച്ചിറയിൽ നിന്ന് അത്ര അധികം ദൂരത്തിലല്ല നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിന് സാംസ്കാരികമായിട്ടും ചരിത്രപരമായി വലിയ പ്രാധാന്യം അത് വേണ്ട രീതിയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു ഗ്രാമോത്സവം കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രദേശത്തുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരിങ്ങാലക്കുട മുതൽ തിരുനാവായ വരെയുള്ള പ്രദേശത്തിന് ഗണിതശാസ്ത്ര സംബന്ധമായിട്ട് വലിയൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടു ഈ കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടി എന്നും തലയുയർത്തി നിർത്താവുന്ന നിൽക്കാവുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ഈ ഒരു ദേശത്തിന് ഉള്ളത് മാധവാചാര്യരുടെയും ജ്യേഷ്ഠദേവൻ്റെയും നീലകണ്ഠ സ്വാമിയാജിയുടെയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് യൂറോ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വളരെ മുന്നോട്ട് പോയ കാര്യങ്ങളെ അതിനും മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് മാധവാചാര്യയുടെ അനന്ത ശ്രേണി ഇപ്പോൾ മാധവ ലബനിസ് സീരീസ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജോർജ് ഗിബർഗീസ് ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രൊഫസർ എഴുതിയ വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ദി ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീ കോക്ക് അതിന് മയൂരശിഖ എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിൽ 
പരിഭാഷ വന്നത് ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലെ ഈ ക്രിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീക്കോക്ക് എ നോൺ യൂറോപ്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം തൊണ്ണൂറുകളിൽ തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനം ഒരു കാലത്ത് മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് വളരെ യാദർശികമായിട്ട് എടുത്ത് വായിക്കാനുള്ള ഒരവസരം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതെത്ര കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മളതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗണിതം മൂർധനിസ്ഥിതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീക്കോക്ക് തുടങ്ങുന്നത് അത് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അറ്റത്ത് ഇപ്പോൾ മയൂര സിഖ പോലെ എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഗണിതം അതിൽ അതിസങ്കീർണമായ ഇപ്പം കാൽക്കുലസ് ആയി വനന്ത ശ്രേണികളുമൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പലരും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അറിയാവുന്ന ആളുകളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താനും പക്ഷേ യൂറോ കേന്ദ്രീകൃതമായ രീതിയല്ല നമ്മുടെ ഗണിതശാസ്ത്ര പഠനവുമായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഈ കടബയാതി സംഖ സംഖ്യാക്രമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന രീതിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് പലപ്പോഴും സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളുടെയൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പയ്യുടെ പതിനാല് ദശാംശം വരെയുള്ള വളരെ കൃത്യമായ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ കണക്ക് ചണ്ടാംശ ചന്ദ്രാധമ കുംഭിപാല എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ വാചകത്തിലാണ് ഒതുക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ ഗണിതത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ വിഷയം വേറെയാണ് ഈ മണ്ണിൽ ആയത് കൊണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ചരിത്രപരമായിട്ടും സാംസ്കാരികമായി ശാസ്ത്ര സംബന്ധമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സ്ഥലം അതിനെയെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇത്തരമൊരു വില്ലേജ് ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് എത്തുന്നു അത്തരം സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഗൗരവമായും സമഗ്രമായിട്ടുമൊക്കെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ഇവിടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ അത് എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് പോകുന്നു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂട ഇത്തരമൊരു പാരമ്പര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഗൗരവമായ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു ഇടമായിട്ട് ഈ സ്ഥലത്തിന് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഗണിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ആളുകൾ ധരിക്കുന്ന അത്ര രസകരമായിട്ടുള്ള വിഷയമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗിവർഗീസ് ജോസഫ് ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ കെനിയയിൽ പോയി അവിടെ വളർന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെത്തി അവിടെ പഠിച്ച് ഉയർന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് പല സാധ്യതകളുണ്ടായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഗവേഷണം നടത്തുന്നതും കണ്ടെത്തുന്നതും ഒക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വീടുണ്ട് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ മനോഹരമായ ബേക്കർ പണിത ഒരു രണ്ട് നില കെട്ടിടമാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വലിയൊരു ഹാളിൽ ഗണിതശാസ്ത്ര സെമിനാറുകൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ തലത്തിലുള്ള സെമിനാറുകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നുള്ളൂ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് അവിടെ വരുന്നതും ഒക്കെ ഈ മാധവാചാര്യരുടെ മണ്ണിൽ നിന്നൊന്നും അത്ര അധികം ദൂരത്തിലല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതിനെ ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പെരുമനം ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു മാപ്പിംഗ് ഇപ്പം ഒന്ന് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് വിദ്യ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വലിയ ഒരു സന്തോഷം തോന്നി അർബൻ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അർബൻ ഇതിലൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾക്കുള്ള ഇടമുണ്ട് എന്നുകൂടി നമുക്കിവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നു ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അത് പലപ്പോഴും ഈ മിതോളജിയും ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ഈ മാധവാചാര്യരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠദേവൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഗണിതശാസ്ത്രം മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗണിത പുസ്തകമൊന്നും അത് അങ്ങനെ ഒരു മിത്തോളജി ഒന്നുമില്ല അത് ശുദ്ധമായ ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എഴുതുന്നത് സംസ്കൃതത്തിലോ അത്തരം ഭാഷയിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടി അന്ന് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ അന്ന് അത് ജ്ഞാനവിനിമയത്തിനുള്ളൊരു ഭാഷയായിട്ട് സംസ്കൃതത്തിനെ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് അതിൽ ഉപയോഗിച്
അപ്പം അതുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഗൗരവമായ പഠനങ്ങളുടെ ഗൗരവമായ സംവാദങ്ങളുടെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളുടെയൊക്കെ ഇടമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ വരുന്ന അവിടെ വരുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് അത്രയും പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലമൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ പെരുവനം ഭാവിയിൽ മാറുമെന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നമാണ് എൻ്റെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് ഞാനിന്നിവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആയിട്ട് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയം എൻ്റെ സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി എന്നുള്ള നോവലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവാസം മൈഗ്രേഷനുമായിരുന്നു മലയാളിയുടെ മൈഗ്രേഷനും ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മൈഗ്രേഷൻ പ്രവാസം തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതും തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ശ്രീലങ്കയിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവരും അങ്ങനെ പോയവരൊക്കെ കുറേ പേരുണ്ടാവാം പക്ഷെ പലരും ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് ജീവനും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ജീവിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഇടങ്ങളിലേക്ക് യൂറോപ്പിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പല ഇടങ്ങളിലായിട്ട് എത്തിപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഞാൻ ഒരു റെയിൽവേ ജീവനക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ വളരെ കാലം തമിഴ്നാട്ടിൽ പല ഇടങ്ങളിലായിട്ട് ജോലി ചെയ്തോളാം തമിഴ് പഠിക്കുന്നതും അക്കാലത്ത് ഈ തമിഴ് പഠിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ശ്രീലങ്കൻ വിഷയത്തേക്ക് പിന്തുടരുന്നതൊക്കെ എൺപത്തി മൂന്നിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന വലിയൊരു തമിഴ് വംശഹത്യയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ജൂലൈ എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റി ത്രീയിൽ നിന്നും വളരെ ക്രൂരമായ വംശഹത്യ ഞാൻ എൺപത്തി ഒന്നിൽ റെയിൽവേയിൽ ചേർന്ന് സേലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തമിഴ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് തമിഴ് പഠിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഇതും കൂടി ചേർന്നു വലിയ ഒരു എന്താ അത്ഭുതമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആവേശമെന്നോ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ ശ്രീലങ്കയിൽ നടക്കുന്ന വിമോചന പോരാട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ അത്തരത്തിലൊക്കെയാണ് അന്ന് കണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്തത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്കതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സങ്കീർണതകൾ അത്ര കണ്ട് മനസ്സിലാകില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ വശം എന്താണ് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത്ര കണ്ട് ഹിംസാത്മകമായിട്ടൊരു മണ്ണ് മാറുന്നത് ബുദ്ധൻ്റെ വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു മണ്ണാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ശാന്തിയുടെ അത്തരം പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു മണ്ണ് എങ്ങനെ ഹിംസയുടെ ഇടമായിട്ട് മാറിപ്പോയി ഭയപ്പെടുത്തുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കണ്ട് ഹിംസാത്മകമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുള്ള സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ മതപരമായ കാരണങ്ങൾ ഒരുപാട് സങ്കീർണമാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ ചരിത്രം ശ്രീലങ്ക മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം കണ്ണാടിയാണ് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു പ്രദേശം എൻ്റെ ഈ എൺപതുകളിലുള്ള തമിഴ് പഠനവും വായനയും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നെ മാത്രമായിരിക്കില്ല ആ കാലത്ത് ഉള്ള എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു ദ്വീപിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ നം നമ്മുടെ ആളുകൾ എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന തമിഴ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ വിമോചന പോരാട്ടങ്ങളെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കോ ഒക്കെ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് പിന്നീട് പല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വധത്തിനൊക്കെ ശേഷം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അവരുടെ ഇഷ്യൂസിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു തരത്തിലേക്ക് പോകും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഈ മണ്ണിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത്ര സങ്കീർണമായിട്ട് മാറുന്നത് അതൊക്കെ അവിടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവർ ആരാണ് അതാണ് ഞാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എഴുത്തുകാരായിട്ട് കവികളായിട്ട് നോവൽ എഴുതുന്നവരായിട്ട് സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല ആളുകളുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഇവരോടൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലരും ഒരു പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വയലൻസിനെ വലിയ തോതിൽ ന്യായീകരിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറും ചിലരോടുള്ള സമ്പർക്കം തന്നെ ഞാൻ
ഒരു സുഹൃത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നോർവേ സിറ്റിസൺ ആദ്യ മൂലത്തിൻ്റെ കവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് കവറായിട്ടുള്ള പുസ്തകമൊക്കെ ഇറക്കിയിരുന്ന ആൾ എൻ്റെ നല്ല സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവ ഒരു സ്റ്റേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വയലൻസിനെ നമ്മൾ കൂടി പിന്തുണയ്ക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടി എത്തേണ്ട ഒരു തരത്തിലൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അന്ന് അകന്നത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് വയലൻസ് അതിനെ ഏത് തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ന്യായീകരിച്ചാലും ഹിംസ കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഹിംസയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹിംസ മാത്രമാണ് ഹിംസ കൂടുതൽ ഹിംസാത്മകമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രതികാരത്തിൻ്റെയോ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയോ എന്തിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ന്യായീകരിച്ചാലും അത് കൂടുതൽ വയലൻസിലേക്ക് തന്നെ എത്തും അപ്പം നമ്മൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ശ്രീലങ്കയിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യം അത് മറ്റൊന്നാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എത്തുന്ന യാത്രകളിൽ അവിടെ ആളുകളായിട്ട് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഒക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സമാധാനത്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം പക്ഷേ ശ്രീലങ്കയുടെ യാപ്പാണത്ത് ജാഫ്നയിൽ യാപ്പാണെന്ന് പറയുന്നത് ജാഫ്നയുടെ തമിഴ് വാക്കാണ് അവിടെ ജനി ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീലങ്കയിലെ ഈ ആഭ്യന്തര യുദ്ധവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇടപെടേണ്ടി വന്ന ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് അത്ര കണ്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ അവരുടെ ബന്ധുവായിരിക്കാം അവരുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കാം അവരുടെ മകനായിരിക്കാം അച്ഛനായിരിക്കാം അമ്മയായിരിക്കാം ഈ വയലൻസിൻ്റെ ഇരയാക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വയലൻസ് ഒന്ന് അകന്നു പോവുകയല്ല അവർ ചെയ്യുന്നു മറിച്ച് മനുഷ്യ സഹജമായ ഒരു പ്രതികാരത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം ഒരു തീ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഭയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വശമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇവർക്കൊരിക്കലും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ സമാധാനത്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനോ സമാധാനത്തിനെ ന്യായീകരിക്കാനോ പറ്റും ഹിംസയെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയോ പ്രതികാരത്തിൻ്റെയോ ഒരു വഴിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് നാം അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കണ്ട് വയലൻസ് അവരുടെ മാർഗമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇവിടെ മുമ്പിൽ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആളുകൾ ഇതിൻ ഈ വയലൻസിൻ്റെ ഇരയായിട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദുരിതം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നവരാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമാണ് അവരൊന്നും അത് നീക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ളൊരു വിഷയത്തിന് എഴുതണമെന്നൊന്നും ഒരിക്കലും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എഴുതാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നു വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അതുവരെ സാഹിത്യം എൻ്റെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ആയിരുന്നു താല്പര്യം കുറച്ച് എക്കണോമിക്സും മതിയായിട്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെ നോവൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രാൻസിസ് സിറ്റിക്കോര എന്ന് പറയുന്ന നോവലിന് ശേഷമാണ് ഈ സുഗന്ധി എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നോവലായിട്ടുള്ള ഈ ഫ്രാൻസിസ് സിറ്റിക്കോരയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില വായനകളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് വളരെ അവിചാരിതമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ നോവൽ എഴുതുന്ന ഈ മറ്റൊന്നാണ് എഴുതാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ആ നോവൽ ഞാൻ ഇനി എഴുതി തീർത്തിട്ടില്ല അതിനിടയിലാണ് ഈ നോവൽ എഴുതാനുള്ളൊരു പ്രേരണ വരുന്നത് കാരണം ഈ ശ്രീലങ്കൻ സിവിൽ വാറുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം വേലുപ്പുള്ള പ്രഭാകരനൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇപ്പം അടുത്തിടയ്ക്ക് ചില നിങ്ങൾ പത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലൊക്കെ വായിച്ച പ്രഭാകരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു വാർത്ത വന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രഭാകരൻ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ ഇപ്പോഴുണ്ട് ആ വന്ന വാർത്ത അത്ര ക്രെഡിബിളല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞ ആൾ നെടുമാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി വളരെ മോശമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ കാരണം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി അറിയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നെടുമാരൻ എം ജി ആറിൻ്റെ കാലത്ത് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പട്ടാളത്തിനെ അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തമിഴ്നാട്ടിലൊരു സമരം നടത്തിയ എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾ ഈ എൺപത്തൊന്ന് ജൂലൈയിൽ നടന്ന
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചിരി വരുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ അന്ന് അങ്ങനെയല്ല അന്ന് വളരെ ഒരു ബേണിങ് ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ഇലങ്കയ്ക്ക് റാണവത്തെ അന റാണവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടാളം ഇലങ്ക ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പട്ടാളത്തിൽ പിന്നീട് പോയിട്ടുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന എൺപത്തി നാലിലോ മറ്റേയാണെന്ന് ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് പട്ടാളത്തിനെ അയച്ചാൽ ഇതെല്ലാം പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പട്ടാളത്തിനെ അയക്കുന്നില്ല സമരം നടക്കുന്നത് മുഴുവൻ എം ജി ആറിനെതിരെ ആയിട്ടാണ് എം ജി ആറിനെയാണ് ആക്ഷേപം എം അപ്പോൾ എം ജി ആർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനല്ലോ പട്ടാളത്തിനെ അയക്കണം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അയക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റേറ്റിന് പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവർ കളക്ടറേറ്റുകൾ ഉപരോധിക്കുന്നു ഇവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങും അവസാനം രാമേശ്വരത്ത് വെച്ച് ഇവർ വലിയൊരു അജിറ്റേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു നെടുമാരൻ്റെ നേതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടാളത്തിനെ അയച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിൽ പോയി ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇൻ്റലിജൻസുകാർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വിവരം കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള സംവിധാനമൊന്നുമില്ല ഇവരിവിടെ കുറേ പ്രസംഗിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് വിടും എന്നുള്ള ആ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ഇത് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഇവർ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടേ നിന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടാന്നായിരുന്നു അവരിപ്പോൾ തന്നെ കടലിലിറങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് ആയുധങ്ങളൊന്നും ഇവരുടെ കയ്യിലില്ല രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നവർ അതിനുള്ള വെക്കപ്പെടായിരുന്ന ആളുകളല്ല അപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പോലീസ് സന്നാഹമൊക്കെ ഇവർക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഇവരെന്നെ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതെ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കടലിലിറങ്ങി പോകണമെങ്കിൽ പോവാം അത് എം ജി ആറിൻ്റെ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ളൊരു നീക്കമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഈ വേലപ്പുള്ള പ്രഭാകരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പത്രപ്രസ്താവന നടത്തിയ നെടുമാരനാണെന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ അപഹാസ്യനായി അത് ഒരു വിധത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഭാകരൻ ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഏതാണ്ട് പൂജ്യം തന്നെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഭാകരൻ്റെ മകൻ്റെയൊക്കെ ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടത് ഓർക്കും ആ വിഷ്വൽസ് നമ്മളൊക്കെ കണ്ട വളരെ വേദനയോടു കൂടി തോന്നും വലിയ കൂട്ടക്കൊല ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ശ്രീലങ്കയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു മഹീന്ദ രാജപക്ഷെ തൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു മൂവാണ് നടത്തിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാതെ ഇതിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ ജോൺ നെഗ്രപ്പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ പട്ടാള മേധാവിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഹോൺട്രാസിൽ നടത്തിയൊരു ഓപ്പറേഷന് പറയുക കടൽ വറ്റിക്കുകയാണ് കടൽ വറ്റിക്കുക എന്നാണ് കോഡ് കടൽ വറ്റിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വിപ്ലവകാരികളോ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൊന്നുകളഞ്ഞേക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവരും അതിൽ ഉൾപ്പെടും ഇതിൽ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ വരും അതേപോലെ ശ്രീലങ്കയിലുള്ള തമിഴരെല്ലാവരും വളരെ തീവ്ര നിലപാടുകളുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ വയലൻസിൻ്റെ ആളുകളോ ഒന്നുമല്ല ഒരു അയ്യായിരത്തോളം ആളുകളാണ് ഇവരുടെ പിൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും അതിൻ്റെ അടുത്ത സർക്കിളിൽ ഒരു പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ നോക്കിയാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രാജപക്ഷെ അന്നെടുത്ത തീരുമാനം പരമാവധി ആളുകളെ കൊന്നുകളെ അതോടുകൂടെ എല്ലാം അവസാനിക്കും അതിൽ നിരപരാധികളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പോളിസി ഇല്ലാത്തൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് നടത്തി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ അവസാനം കൊല്ലപ്പെടുകയും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മെയിൽ നടത്തി അപ്പം ഈ എനിക്ക് കുറേ ശ്രീലങ്കൻ എഴുത്തുകാരായിട്ട് സൗഹൃദമാണ് അവർ പലരും ചെന്നൈ ബുക്ക് ഫെയറിൽ വന്ന സമയത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടവർ ചിലർ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ളവരാണ് ചിലർ ശ്രീലങ്കയിലുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ ശോഭാശക്തി എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരനൊക്കെ പാരീസിലാണ് ശോഭാശക്തി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പരിചയത്തിനായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ആൻ്റണി ദാസൻ യേശുദാസൻ എന്നാണ് ശോഭാശക്തി ദീപൻ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ
ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം എൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അത് പറയരുത് പക്ഷേ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഈ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിന് ശേഷം ഇതിൽ പല ആളുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇമെയിൽ വഴിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അയക്കുന്ന മെയിലിനൊന്നും മറുപടി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ മുമ്പ് നമ്മളവിടെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിരുന്നായിരുന്നു ഇപ്പോഴും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ അവിടെ ഉണ്ടായ വലിയ ബഹളമൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് തത്സമയം നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതെന്ത് നമ്മളോട് വളരെ സൗഹൃദമുള്ള നമ്മളൊരുപാട് സമയം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരും പെട്ടോ എന്നുള്ളൊരു ആങ്സൈറ്റി നമുക്ക് തോന്നും ഇതന്നെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾ അതിൽ സിംഹള വിഭാഗത്തിലുള്ളവരുമുണ്ട് തമിഴ് ഇതിലുള്ളവരുണ്ട് രണ്ടും ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവരിൽ പലരും നമ്മൾക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിലാകുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എഴുതണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തും അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രീലങ്കയിൽ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ യാത്രയിലാണ് എനിക്ക് ഈ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ശ്രീലങ്ക വല്ലാതെ എന്താ ഒരു പൊള്ളുന്ന അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഹിംസയെ എതിർക്കുന്നത് പോലെ അവർക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ജാഫ്നയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ ഒരു കാറിൻ്റെ ഡ്രൈവറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഒരു അക്ഷരം അയാൾ സംസാരിക്കില്ല എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലം മാത്രം പോകും ഒരു വിഷയവും നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ നിറയെ ആളുകളോട് സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ എഴുത്ത് എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു കഥ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല നന്നാക്കി മെനഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം എനിക്കൊരു അത്ഭുത ജീവിയായി തോന്നി വേറെ പലരും സംസാരിക്കും ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കില്ല അവസാനം ജാഫ്നയിൽ നിന്ന് എലഫൻറ്റ് പാസ് എന്ന് പറയുന്നു ജാഫ്നയും ശ്രീലങ്കയുടെ മെയിൻ ദ്വീപുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോസ് അപ്പോൾ ഈ എലഫൻറ്റ് പാസ് കടക്കുന്നതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നത് ആ സംസാരിച്ച് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഞാൻ ഇപ്പോഴും മറക്ക മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വാചകമാണ് നമുക്ക് അരച്ചിയലെ പറ്റി പേശ വേണ്ട സാർ സിനിമാവെ പറ്റി പേശല നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കണ്ട സിനിമയെ പറ്റി പറയാം അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാളുടെ കുടുംബത്തിൽ പലരും ഒന്നുകിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പരിക്കേറ്റവരോ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചവരോ ആണ് അയാൾക്ക് ആ കഥയെപ്പറ്റി അത് ഓർക്കാനേ ഭയമാണ് ആ ഒരു കാലത്തിനെ പറ്റി അതിന്ന് ഇവർ രക്ഷ നേടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ആ കാലത്ത് വന്ന് സിനിമാ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് എഴുതാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിഷയം നമ്മൾ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് കഴിയാവുന്നത്ര കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ശ്രീലങ്ക വിഷയമാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശ്രീലങ്കയുടെ ചരിത്രം രാഷ്ട്രീയം സംസ്കാരം സംഗീതം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്രത്തോളം നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അത് പല രീതിയിലാവാം ഒരുപാട് യാത്രകൾ ഇപ്പം ഞാൻ ശ്രീലങ്കയിൽ സിഗിരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോവൽ പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ സിഗിരിയയിൽ പോയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നോവൽ മറ്റൊരു രൂപ രൂപത്തിലാവുക ഈ സിഗിരിയ എണ്ണൂറ് അടി പൊക്കത്തിലുള്ള വലിയൊരു പാറക്കെട്ടിന് മുകളിൽ പണ്ടുണ്ടായ ഒരു കോട്ടയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതുവരെ കൊണ്ടു നടന്ന കഥയുടെ മറ്റൊരു സാധ്യത വരും അതുവരെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വേറൊരു കഥയായിരുന്നു ഈ കഥ തന്നെ മാറിപ്പോകുന്നത് അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ കൂടി അതുപോലെ ഈ കാലത്താണ് വളരെ യാദർശികമായിട്ട് ഞാൻ നോ മോർ ടി എ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം കാണും അപ്പോൾ ഈ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് എന്നെ വല്ലാതെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ഞാൻ അതുവരെ പറയാൻ ഉദ്ദേശി
യൂറോപ്പിൽ പോയി അവിടെ വളരെ ലണ്ടനിൽ വളരെ സൗകര്യത്തോടു കൂടി അവർക്ക് തൻ്റെ ജീവിതം തുടരാമായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അവർ ജാഫ്നയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ജാഫ്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അനാട്ടമി പ്രൊഫസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയും ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക അതിന് വേറെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ സഹോദരിയുടെയും മറ്റും പല ആ കാലത്ത് ഈ മൂമെൻറ്റുമായിട്ട് അവിടെ ബന്ധപ്പെടാതെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അസാധ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാലം അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റു പലരും സ്വീകരിച്ച പോലെ ഈ ലങ്കയിൽ നിന്ന് വിട്ട് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുമായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉള്ളവരുണ്ട് കാനഡയിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരിക എന്നിട്ട് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോക്കൺ പായ്പര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന വയലൻസിനെ എല്ലാം ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാല് ഡോക്ടേഴ്സ് കൂടി ജാഫ്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നാല് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവർ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേര് ചേർന്ന് ചെയ്ത ഒരു ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭീകരാവസ്ഥ കുറേ കൂടെ അടുത്ത് അറിയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുറത്തറിയുന്നതിനേക്കാൾ അതിഭീകരമായ ഒരു കൂട്ടക്കൊലയാണ് നടന്നതെന്നും അതിന് ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു തുടർച്ച ഈ എൺപത്തി മൂന്ന് നടന്ന ഒരു കൂട്ടക്കൊലയല്ല അതിന് പുറകിലും അതിന് ശേഷം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവർ എയ്റ്റി നയനിലാണ് ഇവർ കുന്നുകളിൽ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കും തോറും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു കഥയുടെ ഒരു അംശം ഉണ്ടാകുന്ന രൂപം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കഥയായിരിക്കില്ല കുറച്ചും കൂടെ കഴിയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരേ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കഥയുടെ സാധ്യതയും മാറും ഓരോ യാത്രകളിലും ഓരോ വായനകളിലും പഴയ കാലത്ത് ചരിത്രം വായിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ലങ്കയുടെ പഴയ ചരിത്രം തമിഴകത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലയിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തും ഇപ്പോൾ എ ഡി ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് അനുരാധപുര ഭരിച്ചിരുന്ന അവസാനത്തെ സിംഹള രാജാവ് മഹീന്ദൻ അഞ്ചാമൻ എന്നുള്ള ആളുടെ അടുത്ത് എൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ എന്നെ വഴി തിരിച്ചു വിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഈ മഹീന്ദൻ അഞ്ചാമനെ ഞാൻ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് മഹീന്ദ രാജപക്ഷെ ശ്രീലങ്ക ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹീന്ദ രാജപക്ഷെ വിജയശ്രീലാളിതരായി ആഘോഷിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഞാൻ മഹീന്ദൻ അഞ്ചാമനെ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ആ ഒരു കാലത്തിന് ഏഴ് ആയിരത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ടുള്ള പത്തോ അമ്പതോ കൊല്ലം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ കാലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഇടമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയും കേരളവും തമിഴ്നാടും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രദേശം ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സംസ്കാരം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ സംഘർഷങ്ങൾ അത് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ഒക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ പലരും പൊന്നിയൻ ശെൽവനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ രാജരാജ ചോളൻ്റെയും രാജേന്ദ്ര ചോളൻ്റെയും ഒക്കെ കഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പക്ഷേ ഈ സിനിമ വരുന്നതിനും ഇത് വായിക്കുന്നതിനും മുമ്പുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ട രാജരാജ ചോളൻ ഇതായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊന്നിയൻ ശെൽവനിൽ കാണുന്ന പോലെ അത്ര സോഫ്റ്റല്ല രാജരാജ ചോളൻ കുറേ കൂടെ ഒരു മറ്റൊരു രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ അന്വേഷണങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലേക്കായിരിക്കും എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലം വന്ന ത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പല ഇടങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് ഇടങ്ങൾ നമുക്ക് കഥ പറയാനുള്ള സാധ്യത തരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഞാനതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ രജനിയുടെ പുസ്തകം ബ്രോക്കൺ പായ്മര എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഹിംസയുടെ ഇങ്ങനെ അക്കമിട്ട് പറയുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളുടെ വളരെ ക്രുവലായിട്ടുള്ള ഹിംസയുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനാണ് അത് അതുപോലെ ഒരു നോവലായിട്ട് നിൽക്കില്ല ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് നിൽക്കും അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പക്ഷേ ഒരു നോവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിൽ അതിന് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഒരു കഥയിൽ കൂടി വേണം നമുക്ക് ഈ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എഴുത്തുകാരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ചെയ്യുന്നതാണ്
ഒരുപാട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു സാധ്യതകളിലേക്ക് വരും അതേപോലെ നമ്മൾ അതുവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പലതരത്തിലാണ് പ്രയോജനം പലരും ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര കാലം ഈ നോവലിന് വേണ്ടി ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എത്ര കാലത്തിന് തയ്യാറെടുത്തു അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടെക്കോ വരെയാണെങ്കിൽ സുഗന്ധി ഏത് ഇതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്ന അത്രയും കാലം അതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പല രീതിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ടോ പല കാലത്ത് പല തലത്തിൽ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയ പല കാര്യങ്ങളും ഈ കഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനായി നടത്തുന്ന അന്വേഷണം പോലും ആവില്ല ഇപ്പം ഈ സുഗന്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ അതിനായിട്ട് നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങൾ അവസാനം വീണ്ടും ഇവിടെ നടത്തിയ യാത്രകളുണ്ട് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ അതിന് മുമ്പ് എത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മുമ്പുള്ള വായനകൾ ഇപ്പം ഞാൻ അത്തരം എഴുത്തുകാരും എഴുത്തുകാരികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ അവരുടെ പരിഭാഷകൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ശോഭാശക്തിയുടെ നോവൽ അത് എയ്റ്റി ത്രീയിൽ നടന്ന അവിടുത്തെ കൂട്ടക്കൊലയുടെ ഒരു നേർ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയാവുന്നു ഇന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് ഒരു ചെന്നൈ ബുക്ക് ഫെയറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനന്ന് മദിരാശിക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ പുസ്തകം എടുത്ത് തന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നോട് പുതു നോവൽ കൊഞ്ചു പഠിച്ചു പാരുങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നത് ചെറിയ നോവലാണ് ഒരു പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് പേജ് ഞാൻ തമിഴ്നാട് എക്സ്പ്രസ്സിൽ മഡ്രാസിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമാണ് ഞാൻ അധികം താമസിയാതെ എൻ്റെ പരിഭാഷ പരിപാടികൾ നിർത്തി പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരുപാട് തവണ സംസാരിച്ച് നമുക്ക് അറിയേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ശോഭാശക്തി എൽ ടി ടിയിൽ ബോയ് സോൾജിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇയക്കം എന്ന് പറയും പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതെന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മുടെ കഥയെ മെനഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഇത് എഴുതാനായിട്ടുള്ള ഈ അന്വേഷണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു പ്രധാന ക്യാരക്ടർ വേണം ആ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് കഥ പറയാൻ അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിന് എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയ വേദനയോട് കൂടി തോന്നുന്ന ഒരാൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊരു കഥയിലുള്ളൊരു കൊച്ചു കുട്ടി കാറിൽ നിന്ന് എൺപത്തി മൂന്നിലെ കൂട്ടക്കൊല സമയത്ത് അച്ഛനമ്മമാരെ എല്ലാം കൊന്നു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവളെ മാത്രം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ചത ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ മാത്രം വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് എറിയുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെ എല്ലാം അകത്തിരുത്തി കാറിന് തീയിട്ട് കളയും അവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടും ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് വലിയൊരു മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു വേദന തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരന്മാരും എല്ലാം ഈ കാറിൽ കത്തിയെരിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയി ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ് അവൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവൾക്ക് ബോധം വരുന്നത് പിന്നീട് ഏതോ അനാഥാലയങ്ങളിലോ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിലൊക്കെ പോയിട്ടാണ് അവൾ രക്ഷപ്പെട്ടൊരു ആളുടെ കഥ അപ്പം ഇതെനിക്ക് കഥ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ച് ആണത് അന്വേഷണങ്ങൾ തുടങ്ങും പക്ഷേ അതുപോലെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പോകും അപ്പോൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇടങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഈ ഹിംസയുടെ റൂട്ട് കോസ് എവിടെയാണത് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അന്ന് അന്ന് സച്ചിമാഷയുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു കവിത ആണ്ടാൾ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അത് തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തിൽ വന്നൊരു കവിതയാണ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കവിത അപ്പോൾ അതിൽ ആണ്ടാളിനെ പറ്റി ഉള്ള വരികളുണ്ട് അത് തമിഴ് മിത്തോളജിയിൽ പറയുന്ന ആണ്ടാളിനെ പറ്റി ചേരുന്ന വരികളല്ല ഇത് പറയും തമിഴിൽ ആണ്ടാൾ മിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ രംഗനാഥനിൽ ലയിച്ചു ആണ്ടാൾ എന്നാണ് ശ്രീവല്ലിപ്പത്തൂരിൽ ജനിക്കുകയും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ശ്രീരംഗനാഥനിൽ ലയിക്കുകയും ചെയ്ത ആണ്ടാൾ എന്ന് വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ നാച്ചിയാർ തിരുമുഴയോ തിരുപ്പാവയോ ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതത്ര കണ്ട് ശരിയല്ല എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്യും
നാച്ചിയാർ തിരുമൊഴിയിൽ എഴുതിയ ആണ്ടാണ് നാച്ചിയാർ തിരുമൊഴി കുറച്ച് റോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അത് തിരുപ്പാവയേക്കാൾ കുറേ കൂടെ വ്യത്യസ്തമാണ് അതിൽ നറേഷൻ തിരുപ്പാവ തന്നെ ഈ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാർ എഴുതാവുന്ന സാധനമല്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയും തുടർന്ന് ഈ പറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ചേർത്ത് ഇതിനെ ഒരു കഥയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല അവൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചതറിക്കിടക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കഥയിലേക്ക് വരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കഥ അത് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ നോവലൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്ലാനോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പുസ്തകം എഴുതാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ നോവൽ തൊട്ട് എനിക്ക് ബോധ്യമായി അത് കഴിയില്ല പ്ലാനിങ് ഒക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നമ്മൾ നടക്കും എഴുതി തുടങ്ങിയാൽ അത് മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് പോകും ഞാൻ പഴയ കാലത്ത് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇതിൽ ഒരു മൂന്ന് അധ്യായം മാത്രമായിട്ട് എഴുതാനായിരുന്നു ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ അധ്യായം മാത്രം പക്ഷേ അത് എഴുതി വന്നപ്പോൾ നോവലിൻ്റെ ഒരു എന്താ വൺ തേർഡ് കൂടുതൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളായിട്ട് മാറും പിന്നീട് ഒരു ഇതിനെ സമകാലികമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സുഗന്ധി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോസ്റ്റ് സിവിൽ വാറാണ് അതിലുള്ള അപ്പം ആ കാലത്ത് വലിയ തോതിൽ ഇപ്പോൾ രാജപക്ഷയുടെ രണ്ടാം വരവ് എന്ന് പറയും ഒന്നാമത്തെ വരവിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ യുദ്ധം ജയിക്കുന്നതും വലിയ ഒരു വയലൻസ് ഉണ്ടാക്കി അവിടുത്തെ ഈ പുലികളുടെ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ അതിനുശേഷം അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ മഹിന്ദ രാജപക്ഷയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു വരവാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഉന്മാദത്തിലേക്ക് എത്തിയ വരവ് ആ കാലത്താണ് ഞാൻ നോവൽ എഴുതാനായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം അധികാരത്തിൻ്റെ ഉന്മാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ പലയിടങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു യുദ്ധം ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഭരണാധികാരി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അമിതാധികാരത്തിൻ്റെ ഉന്മാദങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയും അതിഭീകരമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യവിരുദ്ധമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറി നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ വളരെ അപൂർവം അശോകനെ പോലെ ഒക്കെ അപൂർവ ആളുകളെ യുദ്ധത്തിലെ ഹിംസയെ കണ്ട് മനം നൊന്ത് അതിൽ നിന്ന് മാറി ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വഴിയെത്തി ഇദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ച് അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഉന്മാദത്തിലേക്ക് എത്തും രാജപക്ഷെ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേര് ഭരണകൂടത്തിൽ പല തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമിക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം ബഡ്ജറ്റും ഒരൊറ്റ കുടുംബം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം ഒന്നാമത്തെ വരവിൽ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തൻ്റെ സഹോദരനായ ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിട്ടുള്ള പിന്നീട് പ്രസിഡൻ്റായ ഈ ഗോതബായ രാജപക്ഷെ മിലിറ്ററി അഡ്വൈസറായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പം ഗോതബായ ഒരു ഭാഗത്ത് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ബേസിൽ രാജപക്ഷെ ചമ്മൽ രാജപക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ആളെ സ്പീക്കർ പിന്നീട് നിറയെ രാജപക്ഷേമാ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ എൻ്റെ നോവൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആണ് പുസ്തകമായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സീരിയലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിസംബറിൽ പുസ്തകമായിട്ട് വരുന്നു ജനുവരി ഏഴാം തീയതി ഇലക്ഷനിൽ രാജപക്ഷെ പരാജയപ്പെട്ടു അധികാരം പുറത്തു പോകും നമ്മുടെ നോവലിന് അതിൽ പങ്കുണ്ടായിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ബന്ധം പറഞ്ഞതെന്ന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പല ചർച്ചകളിലും വളരെ ഹിംസാത്മകമായ ഒരു വഴി ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടും ജനാധിപത്യപരമല്ലാതെ വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് ഈ പുലികളെ അടിച്ചമർത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായി അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് എതിരായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടത് പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം അതായിരുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിംഹളമാരുടെ ഇടയിൽ വലിയൊരു സ്വാധീനം രാജപക്ഷയ്ക്ക് അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാനൊക്കെ കഴിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഈ കുടുംബ വാഴ്ച കാരണം അധികാരത്തിൽ വലിയൊരു പങ്കും ഇവരൊറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഇവർ രാജപക്ഷയുടെ ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീലങ്കയുടെ തെക്കേ ഭാഗമാണ് രാഹുണ്ടാം സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് അവിടെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഇരിക്കുകയും പാർട്ടിയിലുള്ള ബാക്
കളവ് മുതൽ എങ്ങനെ പങ്കുവെക്കണം എന്നതിൽ തർക്കം മാത്രമായിരുന്നു ഇവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ വര നോവൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ടാമത്തെ വരവിലുള്ള ഒരു ഉന്മാദ സമാനമായ അധികാരം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാലങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പൗരാവകാശങ്ങളും കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എഴുത്തുകാർ പത്രപ്രവർത്തകർ കലാകാരന്മാർ സമാധാനത്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവർ മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് ഒന്നുകിൽ നാട് വിട്ട് ലോകത്തിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് ഇരയാകേണ്ടി വന്നു അതിൽ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഈ തരത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് പിന്നീട് ഫിക്ഷനാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശ്രീലങ്കയിലെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീലങ്കയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെയുള്ള കൂട്ടായ്മകളെപ്പറ്റിയും ഫിക്ഷനിലായിട്ട് വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമാണ് നോവലിൽ പറയുന്നത് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പല വ്യക്തികളും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറേ അതിൽ ഫിക്ഷൻ വരുന്നുമുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനൊന്നുമില്ല കഥ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ കഥ പറയുന്നതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെയും കൂടെ ചേർത്താണ് ഈ കഥ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ സിംഹള ഷുവനിസം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയായിരുന്നു രാജപക്ഷയുടെ ഈ പത്ത് കൊല്ലവും അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഭരണകാലവും ഒക്കെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ തരത്തിൽ സിംഹള ഷുവനിസം നിലനിൽക്കുന്നൊരു കാലം അതിന് ഈ സിംഹള മിത്ത് നമുക്ക് അറിയാം ശ്രീലങ്കയിൽ സിംഹമില്ല മിത്താണ് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിംഹള മിത്ത് വരുന്നത് സിംഹബാഹുവിൻ്റെ കഥയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ ഒരു ചതിയുടെയും വയലൻസിനും തന്നെയാണ് തുടർന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തൻ്റെ പിതാവായ സിംഹത്തിന് സിംഹബാഹു കൊന്നുകൾ ആ നാടകം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം മുമ്പേ ഒരു ശ്രീലങ്കൻ ട്രൂപ്പ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ നാടകോത്സവത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച സിംഹബാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഹം ഒരു രാജകുമാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഗുഹയിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നു വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ഈ സിംഹത്തിൽ ഈ രാജകുമാരിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ടാകുന്നു ആ മകനാണ് സിംഹബാഹു സിംഹം പുറത്ത് പോകുന്ന ആഹാരമെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഇവരെ ഈ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും പുറത്തിറക്കാതെ വളർത്തുകയാണ് പക്ഷേ സിംഹബാഹു വളരെ ശക്തനായിരുന്നു അവൻ ശക്തനായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി സിംഹം ആഹാരം അന്വേഷിച്ച് പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗുഹയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരിയും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് ഈ രാജകുമാരിയുടെ രാജ്യത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ കഥ അപ്പോൾ സിംഹം തിരിച്ച് അത് ശരിക്കുള്ള സിംഹമാണ് പറയുന്നത് തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളെ ഒന്നും കാണാതെ ചെയ്യപ്പോൾ വളരെയധികം വയലൻ്റാവും നാട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് കണ്ണ് കണ്ടവരെ എല്ലാം കൊല്ലുന്നു ഇപ്പോൾ രാജാവ് പറയും ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് നിൻ്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള സിംഹം ഇത്രയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു നീ തന്നെ അതിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം വേറെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വങ്കദേശത്താണ് അതൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയും യുറൈസൈഡിൻ ബംഗാളിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സിംഹം ബാഹുവിനെയാണ് അയക്കുന്നത് അമ്പും വെല്ലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത്രയും പവർഫുള്ളായ ക്രിവലായിട്ടുള്ള സിംഹം സിംഹബാഹുവിനെ കാണുമ്പോൾ വളരെ ശാന്തനാണ് സ്വന്തം മകനാണല്ലോ ഇവൻ തനിക്കെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ ഇവനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതെ വളരെ സൗമ്യനായിട്ട് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സിംഹബാഹു തൻ്റെ പിതാവിനെ ചതിച്ച് കൊല്ലുന്നു ഈ സിംഹബാഹു എൻ്റെ മക്കളായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ ജയ വിജയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വിജയ നാട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറോളം പേരെ ഒരു കപ്പലിൽ കയറ്റി അവിടുന്ന് വങ്കനാട്ടിൽ നിന്ന് നാട് കടത്തുന്നൊന്നും അവർ ശ്രീലങ്കയിൽ ചെന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളവരാണ് സിംഹളരെന്നുമാണ് ഒരു അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിം
പാരമ്പര്യമല്ല ഈ സിംഹഭാഗങ്ങൾ അതുമാത്രമല്ല വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ശ്രീലങ്കയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇഴ ചേർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിനോട് ഏകദേശം ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ശ്രീലങ്ക ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ് ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അല്പസ്വൽപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് വളരെ പുരോഗമന സ്വഭാവമുള്ള ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾക്കിൽ പക്ഷേ ഈ സിംഹള ആചാരങ്ങളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനുസരിച്ച് വിചിത്രമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആ ക്ലർജിയുടെ ഒരു പിടി ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അതുകൂടെ ഇതിനെ ഇത്ര കണ്ട് അപകടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ശ്രീലങ്കയുടെ ദേശീയ ഗാനം ദേശീയ ഗാനം കാരണമാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ വയലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ശ്രീലങ്കയിൽ ഈ മതപുരോഹിതന്മാർ ഭരണകൂടത്തിനോട് പറഞ്ഞു നമോ നമോ മാതാ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഇതാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ ഗാനം അത് എഴുതിയ ആളുടെ പേര് ആനന്ദ സമരക്കൂൺ ആനന്ദ സമരക്കൂൺ ടാഗോറിൻ്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പഠിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ശാന്തി നികേതനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ടാഗോറിനോട് ഇദ്ദേഹം ചെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ലങ്കയെ പറ്റി ഒരു ഗാനം അങ്ങ് എഴുതി തരണം അപ്പോൾ ടാഗോർ പറഞ്ഞു അത് ഞാനല്ല നീ തന്നെയാണ് അതിന് യോഗ്യൻ നിൻ്റെ ഭാഷയിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഞാൻ അമർ ബംഗളയും ജനഗണമണിയൊക്കെ ഞാൻ എഴുതിയ പോലെ നിൻ്റെ ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് എഴുതിച്ച വരികളാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലൊക്കെ ഇത് ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു ദേശീയ ഗാനമായിട്ട് സ്വീകരിക്കും പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം തുടർച്ചയായിട്ട് അവിടെ പല തരത്തിലുള്ള വയലൻസ് ഉണ്ടാവും പല രീതിയിൽ അത് എത്തനിക് വയലൻസ് ആവാം അതല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള റിലിജിയസ് ആയിട്ടുള്ള വയലൻസ് ഉണ്ടാവാം ഈ വയലൻസ് വലിയ തോതിൽ വരുമ്പോൾ ഈ മതപുരോഹിതന്മാർ ഭരണകൂടത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇതിന് മുഴുവൻ കാരണം ഈ ആനന്ദ സമരക്കൂണ് എഴുതിയ ദേശീയ ഗാനമാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇത് ഒന്ന് തിരുത്തി എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നവും മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിൽ തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഹ്രസ്വ അക്ഷരമാണ് അത് സിംഹള വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അശുഭമാണ് നാ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം ഹ്രസ്വ അക്ഷരമാണ് ഹ്രസ്വമായാലേ അശുഭമാണ് പക്ഷേ നാ എന്ന് പറയുന്ന അവർ അശുഭ അക്ഷരങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഗാനം അവർ സ്വാതന്ത്ര്യ ത്തിന് ശേഷം ദേശീയ ഗാനമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ആനന്ദ സമരക്കൂണിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സർക്കാർ പ്രതിഫലം കൊടുത്തിരുന്നു ആനന്ദ സമരക്കൂണിനോട് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഇവർ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് തിരുത്തി എഴുതണം ഇത് കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് പോയ പാർലമെൻറ്റിലാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആൻ ശ്രീലങ്കൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ചർച്ച നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതൊന്ന് തിരുത്തി എഴുതണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ടാഗോറിനെ പോലെ അത്ര ഒരു ഇതുള്ള ആളല്ല കുറച്ച് സാധുവായിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് വളരെ മനഃപ്രയാസമായി എന്തായാലും ഒരു എഴുത്തുകാരനാണല്ലോ മിനിമം ഒരു അഭിമാനബോധമുള്ളവരുണ്ട് ഇത് തിരുത്തി എഴുതിയാൽ താൻ എഴുതിയ വരികളാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായ ഹി വയലൻസിന് മുഴുവൻ കാരണം എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവും അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഒരു കാരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ തിരുത്തി എഴുതില്ല വീണ്ടും പാർലമെൻറ്റിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഭരണ കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എം പി ആണെന്ന് ഇടപെട്ടിട്ടാണ് പറയണത് അയാളോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അവകാശം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് തിരുത്താമെന്ന് തീരുമാനിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഇലങ്കൈ ഒളിവരപ്പ് കൂട്ട് സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റേഡിയോ കേട്ട് കേട്ട ഇതുപോലെ റേഡിയോയിൽ കൂടി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആനന്ദ സമരക്കൂൺ കേൾക്കുന്നത് ഇത് തിരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ഗവൺമെൻറ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർമിഷനൊന്നും ആവശ്യമില്ല അത് ഇനി മുതൽ ദേശീയ ഗാനം മാറ്റുകയാണ് ചെറിയ മാ മാറ്റേ വരുത്തുന്നുള്ളൂ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ശ്രീലങ്ക മാതാ നമോ നമോ മാതാ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ദേശീയ ഗാനം അതാണ് ശ്രീലങ്ക മാതാ നമോ മോ നമോ മാത പക്ഷേ
അയാളൊരു ചെറിയ കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു അയാൾ എഴുതി വെച്ച കുറിപ്പിൽ സിംഹള ഇതിൻ്റെ മലയാളം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരെൻ്റെ തല വെട്ടി മാറ്റി ഇനി ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ച് ഇയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഞാൻ ഈ സംഭവം പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വയലൻസിൻ്റെ ചരിത്രമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എത്ര നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് വളരെ പുരോഗമിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് അവിടുത്തെ സിംഹള ക്ലർജി ആളുകൾ ചെയ്തിട്ട് ഇടപെടലുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ തുടർന്ന് ശ്രീലങ്ക വളരെ സമാധാനത്തിലും ശാന്തിയിലും പോകണമായിരുന്നു ഈ സംഭവമൊക്കെ നടക്കുന്ന അറുപതുകളിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെയും ഒരിക്കലും ശാന്തി അങ്ങോട്ട് അശാന്തിയുടെ ദ്വീപായിട്ട് തന്നെ ശ്രീലങ്ക തുടരുക അപ്പം ഇത്തരം വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ചില വിശ്വാസങ്ങളും ഇടപെടലുകളും ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ വയലൻസിനോട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം എല്ലാം ഹ്രസ്വ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ഒരു നിരയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജ്യം ഇവർ പറയുന്ന വിശ്വാസം അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ മുഴുവൻ ഹ്രസ്വാക്ഷരങ്ങളുടെ നിരയുള്ള ഒരു വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവർ ഇതേപോലത്തെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഇത് ഉദാഹരണമായിട്ടൊരു ഇത് പറഞ്ഞു ഇതുപോലത്തെ നൂറുകണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പുരോഗമനം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് കറങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ സമയം കൂടുതലെടുത്തു വന്നിരിക്കുന്ന സംശയമുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ സുഗന്ധിയെപ്പറ്റിയും എൻ്റെ ഒരു എഴുത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ല സമയം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പം എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി ഏറെ സന്തോഷം നമസ്കാരം